小浩，今天跟着我们的节目来到 Encino 这座城市，为大家分享一栋非常特别的房子。每次都说非常，大家有点无聊啊。但今天这栋房子从可以从我身后就可以看到，和我们之前见过的所有建筑特点完完全全不一样。它是一栋中世纪现代化的一个房子，叫 Mid-Century Modern 的一栋房屋。主体呢是由三个大圆形、三个十二边形组成的房屋主体。那每两栋之间呢？还有一个玻璃栈道，或者是那种两边都是落地窗的栈道组成、组合而成的，非常有特点。从天上看啊，就跟三个 UFO 的飞碟一样，停在这个坐坐坐拥 1.3 个英亩的一块大的土地上。从我的右手边上来车道，过来，其实这边我们现在站的这个 quarter side 就已经是这家房屋自己的土地的车道的位置了。可以看到，我对面这边全部都是这些意大利松。以及后院侧院有更多的意大利松做的铺设，从前面房屋的车从里面过去可以做一个轻松的掉头下来，中间还有做一些简单的植物。从这边上去呢，房屋呢也是非常具有历史特点和历史故事的房子。那设计师的名字叫 Donald G. Park， 也是一个中世纪非常有名的设计师。他的很多的设计杰作呢，在 Encino 这边呢，其实这种算是最出名的了。那可以看到，它是一栋一九七零年代的建筑，上到车道的位置全部都是用细小的鹅卵石做的铺设。这种细小的鹅卵石，在我们看到的房屋的室内、室外以及后院，都能看到这种类似的设计元素的材料。那正好，今天谁应该跟大家打个招呼呢 ？Hello， 大家好。哎，听到声音的人应该知道是谁了啊。之前有观众要留言问，哎，教室最近去哪儿了？教室比较忙啊，他不是不来，有空的话他还是回来，也在参与到我们之中。那今天就跟着我，教室还有大家一起来看一栋这套房屋。先跟我们从车道这边上来，可以看到房屋这边就一到这边，第一感觉像是哪儿了？像度假村，是这种热带的植物、铁树、这种棕榈树，对 ，Queen Palm， 给你的感觉就像到夏，从这个地上来以后，就感觉像到达了夏威夷的感觉。一点不夸张吧？是，而且今天蓝天白云，非常的好看。天上的云都是有层次感的，给面子啊！哎，你今天挑了个好日子，我们求这个天得求半年。<笑>然后往这边走，几个台阶同样都是用细小的鹅卵石 p e p p e r b o w 铺设的石头，一直到上面。那我们左右手边，我现在这边呢，可以看到它是一个车道，后面呢是一个室内停放的三车库。它里面改成游戏式了，因为这种房子呢，现在也是面对市场做短租的房子，并不是在售。呃，最后跟大家说这种房子之前的一些成交的信息和大家分享。那么从这边过来，继续走，可以看到房屋的花坛的矮墙呢，也都是用的这种小的鹅卵石做的铺设，以及中间的这个 Queen Pump， 它周围的这个围墙啊，也是用的小鹅卵石做的这种堆砌。并不是咱们以前普通建什么 smooth stucco 啊，或者是砖块啊之类的铺设，完全不一样。所以这个材料它有大量的运用，确实很有这种度假、放松啊、夏威夷的特点。而且站在这边，因为它已经是一个 quarter side 尽头的房子，这边正好已经能看到它后院的这个度假一样的后院的一角了，也是非常的好看。从你车道停上来就有这个感觉了。山顶角上一个房子，对吧？是，没错，山最高、最尽头。然后它是一个将近两百度的一个全景的景观，私密度是最好的一个地儿，私密度没话说，没有比它高的这个山头了，对不对？所以你说 Encino 真是个宝地啊，这么多地方。有、嗯、介绍完啊，那边是去车的地方，车道很长。那我们先从这边楼梯几个台阶上来，先到它的室内正门的地方为大家来详细介绍。从这边过来可以看到有多个的大型的花坛，所谓的花坛，但它种的都是各种植物啊、树啊、铁树啊。真的是给你一种非常浓厚的度假的风格。那到这边可以看到房屋的一些主体的设计，哎，房屋的表面运用了大量的木板的元素，对不对？落地的窗户、落地的玻璃的元素
以及大量的碎石块的堆砌的石柱，给你一种感觉，就是非常的原始的设计感，但它又不是，就是不是那种咱们以前看那种特别旧的老房子的感觉。那证明七二年、七三年那时候，大家设计这个房子的时候，有考量过很多的元素。那么从这边转过来到正门的地方了，侧面有一个小门啊，可以去它的第三栋十二边形的建筑。那正门这边呢，是一个叫 s a n b r a s h 像这种就是什么，就完成的这种方式的这种双开门，嗯，这个门我们大概查了一下，就是二手的市场的最便宜可能我们能买到的也要将近一万五千块到两千块，就这两栋门啊，一万五到两万块，就是二手的最便宜的了啊。那当然好一些的，包括咱们这个类似的这样情况，二手的大概五万左右。OK， 新的价格我们就不说了。对不对？所以就是可以看到，你很多这个房屋里面很多地方是非常非常有意思的。那么通过这个双开门呢，直接进去为大家展示它室内的细节。我们进到正门，开始和大家分享它室内。这栋房屋还是非常特别的，可以从室内的地方看到这个 sun brush 的这个门。还是非常有特点的，哎，像阳光一样散开这种设计，是真没想到这个门这么贵啊，不便宜，真东西，嗯，这真只能说实打实的好材料吧。那、嗯、进来以后，首先中间一个做的区域，中间一个天井，在房屋的正中间。房屋跟大家介绍过，有三个十二边形组成嘛，这是它最大的一个，也是它主要的起居室活动空间。中间天井挂着一个灯，复古的在中间这个位置，所有地面上的砖可以看见是一个围绕着中心点铺设的。弧形的这种形态，往中间这种小砖、小花砖，那往前走一步，这边是两个台阶下来，一个咖啡 table， 一个真正的壁炉，可以烧真火的，自然光可以从这边洒下来，也很舒服。那围着这边有一个半弧形的沙发靠垫的区域，我坐在这边烤一个火，和后面的朋友聊天。放松一下，或者享受一下上面的这个蓝天白云。今天天气还是很给力的，是确实很舒服。而且这边中间点用的是铜，非常的好看，也把很多外面房屋墙体的这种设计材料的石块带到了室内，保证了它室内和室外的设计元素用料上的统一，这点还是蛮关键的。那么再从这边走过来两步台阶下来呢，是它的主要的一个居座的区域。那有的人可能会觉得啊，这个。台阶对于一些老人啊、小朋友不是很友好。这个房子是来度假的，是，或者是 bachelor， 对不对？它不是一个，就是说，当然你要我觉得 family 住也是可以了，做一天不会那么的面面俱到。那可以看到这边用了很多复古元素的家具，这种玻璃的大的咖啡 table， 以及这种复古样式的这种沙发座椅。还是很有特点的，对不对？是侧面用大量的镜面啊，因为典型的这种中世纪现代风的房屋的一些设置、设计和室内的软装的元素在这边嘛。那很漂亮的就是这边的区域啊，同样把室外的石头带到了室内，非常漂亮的这个砖块的材料铺在了下面石料啊。然后这边用了四块石板做的 book match 的一个大块的壁炉上面的这个点缀，我觉得还是蛮漂亮的，是很自然嘛。比挂电视，比挂电视强，比挂电视强。是，尤其是你两边都是窗户、落地窗的时候，你挂个电视怎么看？还是这样，过来度假的，对不对？不让你看电视。谁谁会在这儿浪费时间去看电视，对不对？下面壁炉依然可以烧真火，石料嘛，天然的嘛，所以中间你可以看到，并不是百分之百对称。不完美，所以说完美的就是比较假一点，是吧？哎，越完美的你就会觉得，嗯，有问题了，对不对？怎么可能天然石料能对的那么齐嘛？<笑>对。那往这边来讲。哎，放了一个电视，晚上外面暗了以后，坐在这边还是有一个电视可以看，所以电视不是主要的，放在侧面嘛，对不对？是。现在好像越来越多的房子，就主要的客厅壁炉上面，现代的房子也好是不会挂电视这种东西了。嗯。那么再往这边走一点，地面值得大家一提的就是它地面的这个地上的木地板，它是用小的这种木条啊做的拼接组成的正方形的一个单元。然后有数个不同的这个单元，最后铺成整个一片的这个地面，这个东西现在应该没人会这么做了吧？嗯，那首先这是一个复古的设计，很多现代的房屋放起来会觉得不好看。是，对。那另一个就是从人工的角度来讲，不会有人干这个事儿的，也挺可惜的哈。吃力不讨好的事儿。对，就是在历史的长河当中，很多这种非常巧妙的设计元素，不得已的就被我们舍弃掉了，对不对？然后所有的出风口都是在地下。它是
供暖，包括空调，地下都是放在地下的口。大拉门、大拉窗拉开以后，直接就可以看到自己后院的这边美景、泳池、后院的设施都能看得到了。刚才问大家说的，它中间的圆沙发的侧面这边呢，还有一个半弧形、更广角的一个弧形，坐在这边，哎，也可以坐在这边享受。看着景观，因为它这个你往外这边靠，它是一个严格来讲是三百六十度的一个景观吧，很开放。对，顶部全部都是这种穹顶挑高的设计，上面全部都铺设了木板实木，保证了隔热、呃隔冷、隔热，然后还有一定的隔音效果。上面都有 r e s e s s 小 u r e s e s s l i g h t 的小射灯，都是有的。往这边，这种软垫的吧台，就是你还记得在哪看到过吗？上次那个。古老的一个一个，就是以前 PV 那边那个老房子，我们看到过一个吧台，也是类似的设计。这边是个软靠垫，往这边走呢，所有房屋呢可以看到都是数字化的设计，灯、音响、空调，包括所有这些落地的这些窗帘，都是可以用它来直接控制的。全部所有的窗帘都是能够直接遥控它放下的，非常贴心啊！设计的现代化的这些设施全部考虑到了。高吧吧台这边呢，也是一个高低吧台台面的设计，这边有一个黄铜的洗手盆。一些数控的一些材料啊 ，iPad 啊，控制你的室内啊，包括这边还有更多的小的柜门、制冰机，全部都有。从这边拉开也直接可以去后院，这边是通向厨房的另一边。所以我觉得这个吧台服务整个这个休息坐的区域，这点是 OK 的，没任何问题，设计也是很合理的。来，我们再上来一点。<笑>嗯、再往这边走，这个空间我们俩一进来以后就哇，就。<笑>又粉又紫，少女心的这种感觉一下就出来了，跟我们俩这种钢铁直男就费点劲了。介绍起来，我们尽量大家担待。<笑>进来以后呢，可以看到这个区域呢，就粉粉的、紫紫的，很可爱。包括这种像贝母啊、贝壳材料的这种饰品做的这个挂灯，哎，有风吹的时候，有点像风铃的声音能碰撞出来的。嗯、是这边一个小的早餐的就餐区域，非常的复古的感觉啊。从这边拉门拉开了，直接哎，看它这么好的景观，真是没话说，是不是？是。中间中岛台呢，就是它的 induction cook top， 这种电磁炉吧，就是那种烧电的，是不是？对。从这边打开，温度也挺高的啊。然后抽风在上面，这个，哇，直接从屋顶就掉下来了，夸张，没必要啊。<笑>是谁？没人在这儿做饭。对，弄个火锅，咱们在桌子上坐在室外烤个 barbecue 不都可以吗？是不是？来这边度假，谁会做饭？然后这边，那是啥？哦，抽烟机是这样的。对，我天。挺有意思吧？它的开关在这个地儿啊，古老，你就真的，你，就太远了。你说它这个系统、嗯、这个线要怎么排？它要 ，OK， 不排除排除呃无无线蓝牙的话，它要从地线走线，从墙上绕上去，对呀、啊，就上去，对呀、啊。你说它它直接坐在这上面不可以吗？嗯，是，就不要，就不要，<笑>就要多花钱。<笑>从这边过来到它的这边主导台的区域啊，这个东西给大家。留一个伏笔，大家看看有没有人知道是什么啊？它操作是这个样子的，电动的啊，这是电动的。牌子呢是 d e r m o d o 这个牌子，有没有见多识广的朋友知道是什么？我们知道这是什么，答案最后我们会留在这个评论区里面，告诉大家这是什么东西。这个二手的能用的状况好的，好像我看 eBay 上啊，还是在 Offer Up 上面能卖到三百三百多块钱。哦，是吗？嗯，不可思议啊，这东西有三四十年了，<笑>可以，就复古的这种小件嘛。往这边再走。洗碗机，更多的这些抽屉，哎，这些抽屉真的是可爱。你看这粉嫩粉嫩的，你看粉嫩粉嫩的，抽出来以后，切菜板， okay. 这时候切菜板直接在这个位置，对不对？然后包括它这个抽屉里面也都刷了粉的颜色，统一了。然后中间岛台这边是用的紫色，往这边有一个非常大的 picture window， 从这边可以看到你的后院 barbecue 景观泳池，非常的漂亮，一个非常大的 sink。那到这里面再问大家一个问题了啊，这个是我们都不知道是什么的，有没有人知道这是什么东西啊？它也不能动， okay. 也不能拿起来。我们在想它是不是一个什么设施，或者有什么具体的功能，想不到。想不到看有没有见多识广的朋友啊？我们一般的评论区里可能都卧虎藏龙。评论区见，<笑>评论区见。麦克味放在脚上，一个面包的 toast。那这边呢是 Sub Zero 的冰箱，可以看到这种设计已经是很老的 Sub Zero 冰箱了。嗯。依然工作非常的棒，没有任何的问题。再就是品质 ，Sub Zero 这品质还确实可以的。是美国的汽车不可靠，但美国的冰箱还是可以的。汽车不可靠，这个话说的得罪太多人了。<笑>这个东西四十年、三十四十年是有了，一点问题没有。是。那么再往这边走，它
，它中间的导台这个位置可以看到是它的啊，不是导台了，就橱柜的系统是围着中间的这个立柱去做的，所以它是一个弧形在这边的，很多收纳的空间啊，包括这边啊，烤箱啊还都比较新，放在了这边，里面所有的收纳的物品全部都准备好了。那我们跟着再往这边走，厨房这边是地砖。过来以后，中间的这个沿用的碎石的材料还是跟室外一样。到了这边的区域，这边区域地上又回到了地砖的这个空间。左边是一个镜面墙折射，就是 m i s e n t r y 的房子很多都是这个设计，挺漂亮的。哎，有些五彩斑斓的斑光，斑光斑的感觉。<笑>右手边这边也是做了一个小的复古区域，收音机呀、啊，小的挂灯啊，哎，给一种年代的穿梭感。就进到这个房子，就感觉像吃了一个时间胶囊一样，瞬间回到了三十年前的感觉。让大家时间都慢下来，知道我们这些人到底是错过了哪些东西，对不对？还是蛮有意思的。我们再到这边来过来啊，身后这个门啊，过去以后是一个通道，一会儿是它第三个十二边形的区域 ，A D U 嘛，为大家介绍。但是还有一点要多说一下啊，就这边拐过去左手边这个墙的后面啊，它是有一个半位的 powder room，OK，、okay. 还是挺漂亮的。这个小 powder room 不错，它是不通的，它没有顶的。就是你在厕所里面上厕所，上面是通的，你能看到这个屋顶的。OK， 就就有点不文明的声音要在那儿发出来的话，这个空间就行了。或者是，不<笑>不，是我，对不起朋友们，我们这个节目应该不是个十八岁进的频道。<笑>是，你怎么把我们带歪了？从这边主要就是我担心什么，知道吗？气味，你知道吗？要是有人肚子不舒服的话，哦、你知道，我觉得应该飘得过来吧。这个房子自己有自己的一种味道，是吗？它有自己的泡着用，谁没事到这儿来，对不对？是。再往这边来，过来，餐厅，正餐区这边是 picture window， 可以看到是个拉门了，可以全部拉开，直接到后面的这个 c o y e r 也可以在户外吃饭，景观也不错，非常惬意。面对的是 hillside 那一边，也有很多意大利松做了遮挡，隐私也是没有任何问题，因为后面没有人家，它是最高的一个位置。是。这边放了一些简单的复古穿越的摆件。啊，这个很漂亮的这种中世纪的桌椅，中世纪风格、中世纪现代风格的桌椅，老有人跳我刺儿，你知道吗？叫，所以我得<笑>我得说细了，知道吗？<笑>因为中世纪大家会和什么？就是会会从那个古典世纪和文艺复兴时期中间那个中世纪去去搞混，不是那个中世纪啊，啊是,是中世纪现代风格。OK， 五十年内的差别不是差别。哎，我天，这么说呢？<笑>呃，这边这个灯和刚才那个进来的那个下线式的座子区一样，都是这种复古的中世纪现代风的灯灯具，新的专门找的这种风格，还是蛮不错的。然后跟大家简单介绍一下房屋的基本信息啊，这个房子是六房六卫，室内面积呢六千八百一十一平方英尺，占地呢一点三英亩，多一点点一点三四吧，差不多这个左右。嗯，那现在呢是用来做短租的，可以租三十一天，它的租金的范围呢是三十一天三万五，还可以啊。我感觉比这个多，在别的平台上看，嗯，不一样，因为我们反正是从管理公司那边直接拿到资讯嘛。Okay. 有兴趣的朋友直接 Q 我们，我们把链接发给大家。我们没有任何提成的啊，不是广告，不是软广，<笑>只是有兴趣想来这边洛杉矶短住的，他好像也接受短住，就几天的。Okay. 那价格肯定不是按三十一除三十一这么算了啊，可能稍微会贵一点。但所有东西大家都是包括的，你就带着自己的吃的和换洗的衣服来就可以了。整个居住的休息的活动空间为大家介绍完了，后面是它的休息的睡房区域，那我们跟着大家去看一看。现在为大家来介绍它的主要的休息空间，就是我身后的第二个十二边形的建筑。两个十二边形中间用的这个走道做的一个过渡，两边全部都是落地拉门，可以四扇拉门全部拉开。右手边是它的扩样，细小的鹅卵石出去，哎，欣赏一下自己的这个后面安静的这个氛围。左边烤肉台、泳池、桌子、太阳椅，以及远处的 San Bernardino 山的这个山 San Fern。Sir Fernando 山的山谷、哦、景观也在那边， okay. 非常的漂亮啊！整个地面依然沿用了它的主要的 living room 的这些砖的颜色的特点。四棵针的植物种在了室内，小型的这种 mini palm tree 了，加上一些这种电子的灯。如果用针的蜡烛，可能担心着火的问题吧。嗯，但也提供了氛围，就有点像咱们夏威夷的那种海边的酒店和酒店之间。过渡的那种户外的走廊，但它这是一个室内，上面全部都是用木板做的铺设
黄黄的色灯，射灯洒在了地面上，哎，这种昏昏暗暗的感觉呢，给人一种哎放松的感觉。因为到后面啊，就是休息的区域了。我们跟着镜头继续往这边走，这边都是用的水泥打磨的地面，木地木质的这个墙板，往这边是一个有一个透视的效果，往这边是缩在一起了，这边口会更窄，挂了一个非常有特点的灯啊。到身后的位置呢，就是它一个。旋转楼梯一直上二楼，二楼有两个双主卧吧，咱们就叫它。休息的位置，一会儿上去为大家看。中间也是有一个天井，这是另二一个十二边形的中间的位置，天井也是从这边光线洒下来，非常漂亮。先跟我们镜头从这边开始绕圈，走过来。这个卧室一进来，首先有一个衣帽间，在我的左手边，尺寸非常好，走入式的衣帽间可以挂很多的衣物。往这边呢，就是它其中一个卧室了。很多这种 mid-century 现代风格的房子都喜欢用这种 polish 的 concrete 表面做的这种地面的风格，铺一些简单的地毯啊、床啊，所有这种你看跳色绿色的窗帘拉开了以后，也有些都是拉门，可以拉开直接走到你的后院，享受非常棒的景观。这边也挂了一个很大的电视，躺在床上就能看到风景了。是，那还有一个小特点，就是，就是你也有没有看到，就是它每这个围着房子一圈啊，都是小的鹅卵石砌起来了一圈。小矮墙是这个，应该就是为了防止防水之类的了。所以说这个石头会吸水吗？嗯，应该是有做排水做到下面了。它整体做的都是围了一小圈的样子，还是蛮漂亮、很精致。其实完全没必要做这些东西，嗯，对不对？其实很多钱都花的地方，就是大家可能感觉不到而已。浪费钱，<笑>有点浪费啊，有点浪费。我们再过来一点，往这边走呢，这是它。楼下两个卧室中间共用的这个卫生间，这个卫生间还挺有意思的啊，几个特点。第一，那个年代的房子抬得很矮，是，真的是矮。绿色的这种洗手盆，两个很跳色，这个卫生间就以青绿色为主。包括你看这边这个，这个，没法说哈。哎，可以看他，他连我的膝盖都没到啊。这个这个小浴缸，你说他多矮？对，就这是那个年代的东西，其实感觉一个。莫名其妙，那个年代人长得都比较矮吗？你也不是哈、啊，就好像那个时候大家对大小的概念不像现在，现在动不动十四尺、二十尺的屋顶，包括你看这个淋浴的空间啊，真的是有意思。它这么挤的一个小圆球、小小圆筒的空间，哎，挤在这边，周围全部都是这种小的绿砖围在中间，在这儿聚定一个烧耳，但是层高也是够了，就是了，就就真的蛮蛮不同的，是不是？这叫啥乌龟绿？乌龟乌龟绿应该是墨绿吧？这这叫青草绿，对不对 ？OK， 这边是它一个侧面的门，打开以后可以去侧院啊。往这边打开了以后，两个卧室刚才大家介绍共用的那个卫生间嘛，所以这是在它后面冲房屋后面的另外一个卧室了。同样的风格，同样的布局，很大的一个床，也是两扇落地拉门，可以看到一些山谷的景观。后面的草地都是人工假草。非常的隐私，能够保隐私能够保障是没有问题了。这边放了一个简单的沙发，也是用鲜艳的颜色。往这边的区域呢，过来，这边就是这个卧室一进门的地方了。从中间，这也是它的衣帽间的位置。往这边会稍微暗一点。过来，外面又有一个衣帽间，这个挺有意思。它衣帽间是在外面的，就是这有一个卧室，我现在对的地方，然后这有衣帽间，就是这个卧室是不能直接进到这个衣帽间的。所以我觉得他是不是可以把门，你要从从那边穿过开一个是吗？对，把它关上就完了嘛。这个这个你说给谁用？感觉就很奇怪。公共衣帽间是，反正那个年代的房子就大家不要去玩命追溯它的合理性了，对不对？那房间这是最小的一个卧室了，什么也没问题。楼下三个次卧介绍完了，那么回到中间的位置呢，上去给大家看看上面两个大主卧套间。我们从这边楼梯的空间上来，也可以看到。它整个楼梯间啊，全部都是用木板做的一个铺设，从上一直到下，非常的典雅高贵的一种设计的方式。现在已经很多人不愿意用了，因为真的是废料不讨好。上面可以看到它的穹顶，它这个三赖的位置，自然光洒下来，照在这个墙上，这些形状还是蛮漂亮的。那我往后退一步，我的左右手手两边就是它的双主卧的空间，正对着是它的卫生间，就是两个主卧也是共用一个卫生间的，还挺有意思。但身后呢是他们两个人共用的一个阳台，我们先出去给大家看一下这个阳台的景观。从拉门出来，这个就是楼下啊，楼上这两个主卧室共用的一个阳台了。首先，阳台的尺寸是绝对不错的啊，两个椅子放在这边，同样地面的小砖块的材料
木质的整个结构的屋顶，延伸出去一部分的屋顶几乎都已经升到房子的外面了。可以看到，它整个的屋顶结构就真的是个大飞盘一样，三个大飞盘，是不是？<笑>镜头里可以看到，阳台尺寸是 OK 的，可以看到自己家后院整个的休息的空间、娱乐的空间。三百六十度有点过分，但是一两百度是应该有的，就是这边完全没有遮挡，都比你低。整个山谷的景观，远处的城市的夜景，蓝天白云间，天气也很给力。可以看到，哎，这个房子用来做度假，太舒服了，很完美。尤其是现在风吹的这个感觉，让你觉得真的是神清气爽。是，回到室内，继续为大家介绍。回到室内的地方，它这边整个的卧室的二楼空间全部都是用的地毯。现在的装修风格已经很少了，但是那个年代房子很多还都是用地毯，包括一些美国一些老房子，可能咱们一些亚洲国家的不太理解，就干嘛用室内铺地毯又脏啊之类的。但可能大家觉得这样踩着舒服吧，脚底下软软的感觉。而且，是不是不是我偏见啊？就是整体来讲，就很多这边人都是穿鞋上地毯的。是，是不是？人家根本就没有在意的。你看这边酒店里不都是地毯吗？好，第一个主卧套间啊，首先落地的拉门，一个小的半飘窗 ，picture window， 屋顶的木质的结构，一个简单坐的区域，一个非常大的 king size 的床，上面有很漂亮的灯，这是它其中的一个卧室，尺寸是不错的，作为睡觉来讲没有任何的问题，无可厚非。中间呢就是它中间的那个结构。中心的天井的位置 ，OK， 这是拉门拉开以后两个门嘛，那是中间从这边拉门打开，从这边出来了，出来回到中间的位置呢。首先我左手边这边，这是给这个房间用的衣帽间，走入式的，所有的空间啊、隔断啊、衣架啊，包括放鞋的地方，全部都已经打好了，还是挺不错的。那我们现在就转到了这边，正好中间这个天井这边也开了一部分。那我从这边先过来啊，这个地方是它的卫生间。楼上两个卧室共用的卫生间，这个卫生间的主题，如果楼下那个是用青草绿，这个叫什么？<笑>我不知道怎么形容这个东西。不能想用的词又不好意思用，是不是？是这只能说是艳红，妖艳红，<笑>是不是？你镜头过来以后，看到我左手边这边，<笑>先是有一个<笑>淋淋浴的空间，它这边有一个磨砂的玻璃，可以有自然光洒进来。这个空间非常有异域风情，有没有？是，就那种中东啊、阿拉伯呀、啊、那种异域的那种风，波斯啊那种异域的风情的感觉。包括用的砖和绿色是同样的形状，但是颜色不同。地面呢是用的黑色的这种小的马赛克的砖，嗯，非常的大胆。超级马，超级马里里边的红乌龟和绿乌龟。哈哈哈哈哈！都不知道你想说啥<笑>。你是最近看陪你儿子看那个电影看的吗？是、啊。<笑>你这么一说，真是这这个红和这个绿还真是这么回事。乌龟壳呀。然后往这边过来，这是他的这个一个洗洗手盆啊，你也可以看到和那个洗手盆是一模一样大小的，就是颜色不一样。这真是适合小孩。你镜头再过来到这边一点，你看他这块。它这边还有一个单独的小的小阳台，它是有一个小的旋转楼梯下去的，到后院了。哦、下下后院了。我不知道是干什么用啊，反正后面没有邻居 ，Hill、嗯、Side 看不到你。想干啥干啥。逃逃生，没必要吧？<笑>然后往这边走啊，就看到这个浴缸了。你说，不知道想咋表达这个事情？是它，就是为了不需要抬太高的脚可以迈进去吗？因为之前咱们那个老房子也看了，浴缸也是坐在，就嵌有一部分嵌在地底下的。对、嗯，人家至少嵌进去之前有个台阶让你上去，是吧？嗯，你还记得吗？好像是有个一阶的样子了。但其实这个浴缸也是黑色的，我从来没有泡过黑色的浴缸，也没有用过黑色的马桶，<笑>更没有用过黑色的台面。真的，是马桶是吗、嗯？黑色的马桶是，对不对？我们从这边继续过来，到这边直接连的呢。<咳>就是它另一侧的那个主卧室的衣帽间，它的卫生间和另一个主卧室的衣帽间是连着的，但和那个衣帽间是不通的。这还有一个出口是吗？对，就是这边出口以后就回到中间的那个走道，可以看到衣帽间的设施还是很齐全的，没有任何的问题。哎，这期会不会大家会转晕啊？我已经晕了，我来找你啊。应该还可以啊，但这就是个圆形，就是圆形，十二边形就好了，对不对？怎么着我们都会转到中间，你看又回到中间走廊，是这边有一侧门。门拉开啊，大家别晕。进来
，这是另外一个主卧，大小布局差不多，同样都是有落地拉门、半飘窗，可以看到中间，这是一上来那个地儿的那个小阳台，从这边这个卧室的景观是最好的，对，同意吧？对，它是正对着景观，躺在床上坐在这个，我觉得这个椅子，让这个椅子应该这么来，往外走是吧？哎是不是俩椅子都往外走？对，你就坐在这边，或者放在中间这个地儿，看着这个景观才合理嘛？是不是？我觉得应该这样更舒服一些了。所以说，楼上这两个 master 都 share 那一个 bathroom 是吗？对 ，OK。哎，度假来讲也挺奇怪的，是不是？有点奇怪啊。嗯 ，OK。那我们整个这个主休息区，就是它第二个十二边形，为大家介绍完了。现在跟着我们视频去看一下它，也就是它 ADU 的部分的第三个。十二边形建筑。从楼梯上来，这个就是它所谓的 ADU 了。侧面是一个楼梯，直接从一楼洗衣房和主房那个十二边形通过来的地方。那楼下这个位置还有一个完整的套房，自己的卫生间、自己的衣帽间，尺寸也不错。那个就不为大家过多的介绍了，直接跟着楼梯上来，因为楼梯的尽头下面那边是车库嘛，嗯，车库的位置里面什么乒乓球是不是？现在台球桌，做成一个娱乐的空间了，还可以，尺寸挺好的，其实、嗯、就是现在可能经常关着，不太不够通风。是对，侧面有一个门，直接可以从侧屋，就正门旁边，我们一开始视频的那个小门啊，从那个可以直接进来，就上二楼就到这个现在这个空间了。那进来以后，首先同样。中间十二边形的天井，自然光洒下来，光斑照在地上，非常的好看。图案，我们从这边过来一点，一个坐的区域，这边有一个非常大的电视，侧面是一个 powder， 让我们一个半位的位置。我们镜头这么走过来一点，可以看到它冲外有四扇落地拉门，分别通向两个户外的阳台。这两个户外阳台呢，看的是它的 m o t o c o r e 就是它院子的另一侧。相对来讲呢，就没那么多的景观了。这边就是看他自己院子一些，属于就是放松的区域了。嗯，那上面的光线洒下来，确实很舒服的一个区域。这是它第三个十二边形。那这一侧呢，为什么说它是 ADU 呢？你看它自己有自己的厨房，独立的是吗？对，它如果把那个门锁上，把主冲向主屋的那边的门锁上，它是一个单独进出的空间。回来可以问一下管理公司，是不是可以单独租？就是主屋租出去部分，这个单独。会<笑>，这边也是啊 ，cool top， 洗手池、洗碗机、冰箱全部都有，中间有一个小岛台放在这边，简简单单。就是主卧那边做点什么东西，我们自己比如说有些小组人想自己在这边安静安静，也是可以的。这个房子可以同时服务十二个人还是二十个人，我忘了 man 这边跟我说过一次，反正他们都是有人数限制的啊，所以大家去租房子之前查一下，并不是说。你想塞进来进来，塞进来多少人塞多少人，对不对？<笑>从这边门进来，地毯的空间过来以后，这边是一个卧室，尺寸不错，一个 king bed 的床。这边有一个阳台，走出去可以看到山谷的景观，隐私特别好，没有邻居能看到你。空间也是 OK。这边挂一个电视，左手边是一个衣帽间，打好的走入式衣帽间，橱柜全部都分好。再往里面是它的卫生间的位置，全部都是全新的装修，整体来讲也是明亮大方。那么整个。第三个，这个十二边形为大家介绍完了。现在跟我们镜头最后一起出去，看看它最漂亮的院落空间。嗯、我们现在呢走到后院，为大家来介绍正正式介绍它的后院的位置啊。可以看到，进来以后室内室外同样的地砖延伸铺到了地面，呃室外的地方，这边一个高台的位置。可以看到一个圆形、半圆形的高台，非常的漂亮的空间。往这边走，我的右手边这边一个更多坐的区域，后面有挂的是它的这个厨房的 picture window， 可以看到室内。这边是它一个 barbecue 的烤肉台，烤肉台呢跟大家介绍了，也是用这个细小的这种鹅卵石做的铺设，以及下面的碎石的石块做的堆砌的台面，很漂亮。我们镜头稍微跟着一起过来一点。往这边走，有台阶的地方呢，可以直接下去到它下面的位置，为大家继续介绍。两节台阶走下来，所有下面一层的地面全部都是用的细小的鹅卵石做的铺设，非常漂亮的一个 fire pit， 里面是那种碎的玻璃的晶莹材料，点燃了以后，周围也是用细小的鹅卵石做的铺设。
，这边坐的区域非常的舒适，花坛依然又是细小的鹅卵石。我会反复的提到啊，这个材料用的非常的多。这边有一个坐的区域，从这边可以看到它的前院，所有的草地全部都是人工假草，大量的棕榈树也是非常的漂亮。往这边这个蓝色的马赛克的小砖啊，铺设的这些地方。就是它的热泡池的地方是可以单独加热的。这个房子泳池不能加热，但热泡池可以加热。我们继续往这边走，有更多的躺椅、太阳椅的位置，围绕着这个弧形的泳池，在这边可以享受加州美好的阳光，以及整个的 San Fernandino County 下面的整个山谷、炎炎的山脉、山坡的景观都在你的眼前。我们继续往前面走，这边有更多座的区域，以及它的 landscape， 房屋两侧可以看到这两侧的这个意大利松啊，往下延伸的坡地全部都是这家的房子，所以它靠两侧意大利松把你的景观锁在了这个最佳的空间，以及这两个意大利松保证了你更多的隐私，这些松树也要花很多钱的，对不对？我们紧接着上来到这边，回到这里，今天整个的房屋呢？细节就为大家全部都介绍完了。可以看到房屋的侧面、上面也是有这种布帘啊，可以伸出来遮阳的，面面俱到。那今天整个房子为大家介绍完了。喜欢我们视频朋友一定记得点赞、关注，留到最后看一下它关了灯夜景的样子。我们下期再见，拜拜。